ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா கிளாஸ் நைன்த் சாப்டர் எயிட் சரிங்களா குவார்டர் லேட்டரல்ஸ்ல எக்ஸசைஸ் எயிட் பாயிண்ட் டூ நியூ எடிஷன் இந்த கரண்ட் இயர் புக்ல சரிங்களா கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் பார்க்க போறோம் ஸோ எல்லா வீடியோலையும் சொல்ற மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவுடனே நீங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட்டு தயவு செய்து பார்த்துருங்க இல்லை இன்ட்ரோடக்ஷன் பாட் புரியலைன்னா இந்த சம்ஸ் உங்களுக்கு சுத்தமா புரியாது கொஞ்சம் கொலப்படியா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால கொஞ்சம் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இது என்னோட சஜஷன் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்ப கொடுத்துருக்கத பார்க்கலாம் ஏ பி சி டி இஸ் ஏ ட்ரெபிசியம் ஏ பி சி டி இஸ் ஏ ட்ரெபிசியம் கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டுங்களா இது ட்ரெபிசியம்னா என்ன அர்த்தம்னா முத ப்ராப்பர்ட்டி சரிங்களா அதான் நான் சொன்னேன் முதல் எடுத்தவுடனே ட்ரெபிசியம் பெர்பண்டிகுலர் ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னா அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் படிச்சுட்டு வரணும் அதுக்கு தான் நான் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட் பார்க்க சொன்னேன் ஏபியோட வேல்யூவும் லைனும் பிசிடியும் என்னவா இருக்கும் பேரலா இருக்கும் சரிங்களா அதே அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கான் ஏபி இஸ் பேரலல் டு சிடி ஏபி இஸ் பேரல் டு சிடி ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் டிபி இஸ் ஏ டயகனல் டிபி இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா இது ரெண்டும் டயகனல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டிபி இஸ் ஏ டயகனல் இப்ப அடுத்து ஏடி உடைய மிட் பாயிண்ட் இ E is the midpoint of AD. அப்போ நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் மிட் பாயிண்ட் தேரத்தை யூஸ் பண்ணணும்னு அர்த்தம் கொஸ்டின்லேயே ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா ஏ லைன் இஸ் தயவு செய்து மனப்பாடம் மட்டும் பண்ணிடாதீங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே அழகாக எழுதுனீங்கனாலே உங்களுக்கு மார்க் வந்துடும் சரிங்களா ஏ லைன் இஸ் ட்ரான் த்ரூ இ பேரல் டு ஏபி ஏபிக்கு பேரலாக ஒரு லைன் இன்றது மிட் பாயிண்ட் சொல்லிட்டாங்க இந்த மிட் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைன் அப்படி ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க இருந்து சரிங்களா பேரலா ஏபிக்கு இன்டர்செக்டிங் பிசி இந்த பிசியை இன்டர்செக்ட் பண்ற ஆப்ல ஒரு லைன் அப்ப இங்க என்ன இருக்கும் இதை வந்து கட் ஆகும் சரிங்களா இப்ப இதை வந்து நம்ம எடுத்து எடுத்துக்கிறோம் அட் எஃப் எஃப்னு எடுத்துக்கிறாங்க இப்ப என்ன சொல்லணும்னா இன்றது எதுக்கு மிட் பாயிண்ட் ஏபிக்கு மிட் பாயிண்ட் ரைட் இப்ப ஷோ தட் இப்ப எஃப்ன்றது பிசிக்கு மிட் பாயிண்டா இப்ப இங்க பாருங்களா நேரா போகுது கட் ஆகுது பிசி ஈக்குவல் ஏடி ஈக்குவல் ஏன்னா இது ரெண்டும் பேரலல் இது ரெண்டும் பேரலல் ட்ரிபிசிஎம்ல இப்போ நீங்கள் என்ன சொல்லணும் இன்றது மிட் பாயிண்ட்டா இப்போ அதே மாதிரி எஃப்ன்றது இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்குரிய மிட் பாயிண்ட்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க கொஸ்டின் புரியுதா டேரெக்ட் ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி ஈன்றது மிட் பாயிண்ட்டாக இருந்தால் ஆப்வியஸ்லி என்ன இருக்கும் எஃப்ன்றது மிட் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுத போகிறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா நல்லா புரிஞ்சு எழுதுங்க எப்பயுமே என்ன சொல்லுவேன் ஆன்சர்ல என்ன எழுதணும் இந்த தியரிட்டிக்கல் பாட்டில் முதல் எடுத்தவுடனே கிவன் கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதுங்க சரிங்களா ஏ பி சி டி இஸ்ஏ ட்ராபிசியம் இஸ்ஏ ட்ராபிசியம் இது ஃபர்ஸ்ட் லைன் சரிங்களா ட்ரெபிசியம்னு கொடுத்துட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபி இஸ் பேரல் டு சிடி இது கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இஎஃப் ஒரு லைன் போதா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லிருக்காங்களா அப்ப இஎஃப் எதுக்கு பேரலல் ஏபிக்கு பேரலல் அப்போ இஎஃப் இஸ் பேரலல் டு ஏபி கரெக்டா எழுதிக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதிக்கோங்க ரைட்டுங்களா இப்ப டூ ப்ரூவ் என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க யோசிங்க எஃப் இஸ் த மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி எஃப் இஸ் மிட் பாயிண்ட் எஃப் இஸ் ஏ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசின்னு சொல்லணும் சரி இப்ப ப்ரூஃப்குள்ள போகும் இப்பதான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் கொடுத்துருக்கிறது ப்ரூவ் பண்ணுறது எழுதியாச்சு ப்ரூஃப்குள்ள போக போகிறோம் சரி இப்போ நம்ம கையில் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம கையில் என்னென்ன இருக்கு ஏபி இஸ் பேரலல் டு சிடி இருக்கு அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஏபி இஸ் பேரலல் டு இஎஃப் அப்படின் இருக்கு அப்படின்னா இது ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணிங்கன்னா என்ன வந்துடும் ஏபி இஸ் பேரல் டு சிடி இஸ் பேரலல் டு இஎஃப் இந்த மூணு லைனும் பேரலல் அப்படின்னு சொல்லலாமா சரியா மூணு லைனு ஈக்குவல்னா ஸோ ஸோ இன்டர்செப்ட் ஸோ இன் எடுத்து எழுதணும் இன்டர்செப்ட் மேட் மேட் பை பேரல லைன்ஸ் இன்டர்செப்ட் இன்டர்செப்ட்னா இந்த மூணு பேரல லைன்க்கு இன்டர்செப்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா பேரல லைன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இன்டர்செப்ட் ஆஃப் பேரல லைன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஏபி பேரலல் ஏபி இஎஃப் க்கு பேரலல் இஎஃப் டிசிக்கு பேரலனா இதுக்கு நடுவில் உள்ள பாயிண்ட்ஸ் ரெண்டுமே என்னவா இருக்கும் ஈக்குவலா இருக்கும் ஸோ பிஎஃப்ஓட வேல்யூவும் எஃப்சிஓட வேல்யூவும் ஈக்குவல் பி சாரி பியும் எஃப்ஓட வேல்யூவும் 
எஃப்பும் சியோட வேல்யூவும் ரெண்டுமே ஈக்குவல் இது ரெண்டு வேல்யூ ஈக்குவலாக இருந்தால் எஃப்ன்றது என்னவாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் எஃப் இஸ் எ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி எஃப் இஸ் எ மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் பிசி அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் முடிஞ்சு போச்சா புரிஞ்சுதாங்களா அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் நீங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன செய்ய போகிறோம் இதை மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஆன்சராக ஈஸியாக எழுதலாம் தயவுசெய்து மனப்பரம் பண்ணாதீங்க கொடுத்துருக்கிறத வச்சு ஆங்கிள் இது மட்டும் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஏதாவது நான் தப்பு தப்பாக கூட உங்களுக்கு லைட்னிங் இதெல்லாம் சரியாக தெரியலனா கூட ஏதாவது சொல்லுங்கள் நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எப்பயும் சொல்கிற மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா தமிழில் இது முத முறையாக ஃபுல்லாக வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா தமிழில் நிறையா இல்லை ஹிந்தி வெர்ஷனில் தான் நிறையா இருக்குது சிபிஎஸ்சி என்சிஆர்டி ஸோ நம்ம தமிழ் பசங்களுக்காக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ